ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പോയ ലൈഫിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം നൂറ് ശതമാനം ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മസ്റ്റാണ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അതായത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഒരു ലോക്കൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫാമറായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൃഷിക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി സർക്കാർ ജോലി ജീ ജീവിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനും എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ലോക്കൽ ലോക്കലി ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വന്നാൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതേസമയം നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ യു കെയിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ക്ലാസ്സിക്കാറായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ പാസ്സായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിന് പോയിട്ട് പോലും അതെനിക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റെതായ രീതിയിൽ എനിക്ക് എഴുതി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശരി ശരി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിന് അതിൻ്റെതായ കാര്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് മീ മാധ്യമമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനെ പൊങ്ങച്ചോത്തോടെ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും കാണാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രാജ്യം ഈ ഒരു രാജ്യം എന്ന് എടുത്തു പറയണ്ട നമുക്കുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഘടകമാണ് നമുക്കൊരു വർക്കിനും എല്ലായിടത്തും അല്ലേ നമുക്കത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ സർവൈവൽ ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ നമ്മളൊരു ജി പിയിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണം അതെ അതെ വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലാനൊക്കെ വിളിപ്പിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിന്റെ കുഴപ്പം അല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ജോലി നമ്മൾ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കേണ്ട രീതിക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഹോമിലോ ജി പിയിലൊക്കെ പോകുന്നത് അത് വേറെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെ ഒരു ജോലി പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ മലയാളിയാണ് എനിക്ക് മലയാളമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കാനേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മാത്രല്ല ബ്രോ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിക്കണം ഈ കസ്റ്റമർ കെയർ എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലോ മുംബൈയിലോ പൂനെയിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവന്മാരാണ് അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം അവിടെ മല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആണാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്നിപ്പം അത്രയും പോലും നമ്മൾ കാണണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വർക്ക് പ്ലേസുകളിലായിക്കോട്ടെ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഒരു കോമൺ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഇല്ലേ ബ്രോ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇല്ല അതിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അതാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫാന് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം വിമാനം എന്ന് പറയാം ഇത് അതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ ഇല്ലാത്ത വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയണേ ഈ നമ്മുടെ ഇത് ട്രിപ്പ് നമ്മളെ ഇത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ട്രിപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത് അപ്പൊ പണ്ട് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഞാനും കരുതി കൊണ്ടുവന്ന ട്രിപ്പ് ആ എന്തോ ട്രിപ്പ് അവൻ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കിടക്കുകയാണ് പിന്നീടാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ട്രിപ്പ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ എന്ത് വേടാ പറയുന്നത് അവിടെ മറ്റേ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക വേറെ വേർഡ്സ് ഇല്ലല്ലോ വേറെ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ പ
അതാണ് റിയലി സ്പീക്കിംഗ് കേരളത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്തിനാണ് ഹിന്ദിയുടെ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നെ ഇതുവരെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാനും നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹിന്ദി എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡു യു റിയലി നീഡ് ടു നോ ഹിന്ദി ഓർ അല്ലെ അല്ലെ ഹിന്ദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് കീ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് കാരണം എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നു എത്രയോ ഡോക്ടേഴ്സ് വരുന്നു എത്രയോ നഴ്സസ് വരുന്നു എല്ലാം എത്രയോ ലൈഫുകൾ എല്ലാവരുടെ ലൈഫുകൾ മാറുന്നു എക്സാക്ട്ലി ഇവരെല്ലാരും വന്നിട്ട് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ എൽ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്ന് മെനക്കെട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചിട്ടല്ലേ അവർ വരുന്നത് അല്ലേ അല്ല അവർ വെറുതെ അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഷെയ്മാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എനിക്കൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനും ബ്രോയുടെയൊക്കെ അവർ കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യമേ വരാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞു ആരുടെ അടുത്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് സംസാരിച്ചാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ജാട കാണിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അന്ന് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ അവളോട് ഇങ്ങനെ എന്തോ സംസാരിച്ചു ഈ വാലറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാലറ്റിന് വാലറ്റ് വാലറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവൾ എന്നോട് പിന്നെ ഇന്നലെ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൾ വീണ്ടും ഇവൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഇടയ്ക്ക് അത് എടുത്തിരുന്നു ഇവളോട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷഫി വാലറ്റ് വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോ വാലറ്റ് എന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അവിടെ കൂടെ നിന്ന് വേറൊരു പുള്ളിക്കാരൻ ഇവൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഇവൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ഇവൻ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞ് ഇവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഇവൻ പറയുന്ന ഒരു മലയാളം വേർഡ് ഒരു ഒരു വാക്ക് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ ചിന്തിച്ചാ മതി നമ്മള് വളരെ വളരെ കഠിനമായ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് വരെ അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ എസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെന്റ് ഇല്ല വിക്സെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ എം നോട്ട് ബോണ്ട് ഹിയർ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആടത്ത് സംസാരിക്കാം അല്ല നമ്മളിപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും കൊള്ളാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊള്ളാലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കസിൻസും ആയിട്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു മൂന്നാറിലാണോ എവിടെ ഒരു ടൂർ പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു റൂമിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും നമ്മൾ കുറെ ഇതായില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് മലയാളറിയാവുന്നവർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് നമ്മള് എന്താണ് പറയാ നമ്മള് പൊക്കി കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് അവന് മലയാളം അറിയാം ഇത്രയും വന്ന് മലയാളത്തിന് വിദ്വാനാണല്ലോ എന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അതിലോട്ട് അത്രയും ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് അല്ല ഞാൻ അവരാണ് കാരണം അവര് വേറൊന്നും അവര് നിസ്വാർത്ഥമാരാണ് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥമാരാണ് അതെ നമ്മൾ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് വേറെ രാജ്യത്ത് പോവാൻ പിന്നെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് അത് നിസ്വാർത്ഥമാരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഉണ്ട് അല്ലല്ല ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അത് പഠിച്ച് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സാറന്മാരുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും 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 എത്രയോ പേര് അങ്ങനെ
ഓർ കെൻ യു ഗീവ് മീ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് തീർന്നു നമ്മൾ ഉടനെ യെസ് മാഡം ഇത് ഇത് തിരിച്ച് നമ്മളും അര കുറെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജിലുപരി അതാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരി ലാംഗ്വേജ് ഒരു പരിധി വരെ ഇതുണ്ട് ആ ആളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആളുടെ നോളജ് ലെവൽ ഒരു സാധനക്കുറിച്ച് കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ വന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് അതാണ് അതായത് അവൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ആര് കേൾക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കോൾ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഇവനാള് നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആണ് വിവരമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അവന്റെ പാറിലെത്തി അവന്റെ അതേ ലെവലിലെത്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പ്രോ ഇതിലെല്ലാത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസിയേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പേടിക്കാതെ അല്ലെ അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല അയാൾ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേര് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങ് കുത്തി ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വേണ്ടി പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചോളും അത്ര വലിയ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ തല ഉണ്ടാക്കി പോയി കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം പോട്ടെ ഇപ്പൊ ബ്രോയുടെ ജോലിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ജോലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു പരിധി വരേക്ക് ഇപ്പം ബുക്സ് പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എഴുതി ഇത് എവിടെ ഇപ്പൊ എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞു 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 വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ മൊബൈല് ലാപ്സ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലം അപ്പൊ സോ നമ്മള് നമ്മുടെ ടച്ച് വിട്ട് പോവും നാച്ചുറലി തീർച്ചയായും അതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹൺഡ്രഡ്